Cześć wszystkim, dzisiaj na temat strajku nauczycieli. Czy zatem maturzy, matury są zagrożone, maturzyści są zagrożeni, czy maturzyści tak naprawdę będą powtarzać klasę, bo takie się pojawiły ostatnio informacje w mediach, takie się pojawiły spekulacje. O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry, pod tym filmikiem kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, strajk nauczycieli praktycznie przedłuża się, prawdopodobnie potrwa do maja, tak nie widać, tak naprawdę tutaj końca tego strajku nie dochodzi do porozumienia, chociaż tutaj strona rządowa siedzi praktycznie przy jednym stole z, ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, pojawiają się także mediatorzy, ale praktycznie nie dochodzi do porozumienia. No i też na, został za to, o to zapytany Sławomir Broniarz, czy w takiej sytuacji matury są zagrożone. On powiedział tak, że są zagrożone, e, tak, matury są zagrożone, że może e, być tutaj problem, tak, że ten strajk może także dotyczyć matur, e, maturzystów. No właśnie, jakie teraz są możliwości, tak, czy maturzyści mają się obawiać? No powiedzmy sobie wprost, tak, część szkół oczywiście protestuje, część nie protestuje. Co robią szkoły w momencie, kiedy na przykład nauczyciele protestują, nie chcą tutaj przychodzić, tak, do pracy, czy nie chcą brać udział w egzaminach, to wtedy tak naprawdę dyrektorzy szkół starają się ściągnąć zastępstwo w ich miejsce i albo tych nauczycieli, którzy nie strajkują, albo niektórych em, tutaj emerytowanych już nauczycieli, nawet są takie przypadki, że emerytowani nauczycieli są ściągani z emerytury, tak, no oni są na emeryturze, ale przychodzą tylko na ten czas tych egzaminów, yy, po prostu są w komisjach. Natomiast Niewątpliwie to niedobrze wpływa tak, na, ca na cały praktycznie tutaj e, na, 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 na sytuację, jeśli chodzi o, o, o światę, tak, na młodych ludzi. No, nikt sobie nie zdawał sprawy, tak, że może taki być tak naprawdę strajk. E, no, pewnie żadne pokolenia wcześniej nie miały z tym praktycznie do, do czynienia. E, tak, wcześniej raczej były takie problemy, czy jakiś maturzysta zda maturę, czy też nie. A teraz się okazuje, że istnieje takie zagrożenie, czy w ogóle matury się odbędą. Tak? E, też trzeba pamiętać, że to jest różnie. Tak? Nie, w, w każdej szkole to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast w niektórych szkołach no to sporo tutaj nauczycieli strajkuje. Słyszałem nawet takie informacje, że ci nauczyciele, którzy nie, są, nie strajkują, no to są nawet prześladowani, tak? nazywani są łami strajkami. Nawet taka była informacja, gdzieś w mediach pojawiła się, że na pokoju nauczycielskim, że nauczycieli, którzy, nauczyciele, którzy nie, nie biorą udział w strajku, proszeni są o przebywanie na przerwach w innym pomieszczeniu niż pokój nauczycielskim, tak? Czyli nawet no, można powiedzieć takie swego rodzaju wykluczenie. No ale tak, powiedzmy sobie wprost, nauczyciele walczą o swoje, na pewno powinni otrzymać podwyżki, chyba z tym po prostu nikt nie, nie dyskutuje, ich praca jest ciężka, wymagająca. Natomiast tak jak powiedziałem, no, ile tak naprawdę powinni otrzymać podwyżki, i to, jest, I to jest mi ciężko powiedzieć, tak? Ja nie będę się wypowiadał, czy powinien dostać 100, 300 czy 500 zł. To już powinny po prostu strony, jakby tak, rządowa i, i, i Związek Nauczycielstwa Polskiego dojść do porozumienia. Nie, pojawiają się też takie informacje, że nauczyciele mogą otrzymać podwyżkę w zamian za utratę pewnych przywilejów, w zamian za po prostu zwiększenie tutaj pensum, bo mają pensum 18 godzin w tygodniu i na przykład może to być kosztem czegoś, także będą mieć większe pieniądze, ale kosztem tak naprawdę swoich przywilejów czy pewnych upraw. Nie, nie wiem e, tutaj, czy rzeczywiście to się zrealizuje, ale no wtedy byłoby to niekorzystne, tak? To byłoby nie, nie, niekorzystne tak naprawdę na, dla nauczycieli. Znaczy musieliby sobie to przekalkulować, tak? E, czy, czy to rzeczywiście by im się opłacało. Natomiast jeśli chodzi o te, o te strajki, o maturzystów, e, bo tutaj były egzaminy tak naprawdę gimnazja, gimnazjalistów, tak? Czy e, e, egzaminy ośmioklasistów, u, u, ośmiokla, ośmiok, ośmioklasistów, tak? Te egzaminy e, praktycznie tutaj jakoś e, zostały e, tak ro, rozwiązane tutaj raczej one się odbyły, chociaż no wiadomo, że tutaj nauczyciele brali strajk w, w tych egzaminach, natomiast problem będzie z maturami, tak, no bo to jest przepustka tak naprawdę do nowego do, 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 do teoretycznie lepszego życia, tak, no pójścia na studia i tak dalej. Ja pamiętam przy, przykład taki, że nawet jednak kiedyś się e, dziewczyna procesowała e, z nawet nie szkołą, tylko z okręgową komisją egzaminacyjną, bo zabrakło jej jednego punktu, tak, żeby dostać się na, na, na medycynę. Ona chciała zostać stomatologiem e, i wytoczyła proces, tak, e, że jeden punkt tam na, na maturze sprawiłby, że się dostała na medycynę. E, no chyba ostatecznie przegrała ten proces, ale sam fakt, tak, że to już są poważne sprawy, jeśli chodzi o egzamin maturalny, no bo rzeczywiście od niego wiele zależy. tak, no Ludzie później pójdą na studia i tak dalej, a tutaj gdyby ten egzamin nie, nie dożył do egzaminu, no to, to praktycznie mają rok w plecy, tak, rok w plecy. No powiedzmy sobie wprost, no, co innego to jest skończyć szkołę, 
liceum, czy, czy po prostu technikum, a co innego to jest matura, tak? E, można po prostu skończyć liceum, a nie mieć na przykład matury, a można tutaj e, powtarzać ostatnią klasę, tak? I, i, I też nawet nie być dopuszczonym praktycznie do matury. Także no, są przypadki takich osób, które na przykład kończą liceum e, i tutaj maturę nie, zda, nie, nie zdadzą, potem w drugim roku powtarzają tą maturę, tak? Także e, no, ra, raczej tutaj ten scenariusz się nie zrealizuje, żeby uczniowie powtarzali maturę, bo na pewno do tego szkoły się będą starały przygotować wcześniej. No ale wyobraźcie sobie, jaka teraz jest atmosfera. Tak, z jednej strony tak, mówi się, nauczyciele, którzy nie biorą udziału w strajku, mają nie przebywać w pokoju nauczycielskim, czy upraszaj się, żeby nie przebywali, tak? Czyli jest taka, jak można powiedzieć, takie prześladowanie, taka nagonka. No, ale z drugiej strony, no to jest gdzieś jakiś kres solidarności, albo jesteś z nami nauczycielami, walczysz o podwyżki, albo po prostu przeciw, tak? No bo z drugiej strony później ci, co wywalczą podwyżki, to też wywalczą dla tych, co nie strajkowali. A ci, co nie strajkowali, powiedzą tak, no my popieraliśmy tutaj, tak, stronę rządową, nie strajkowali a jak wywalczą podwyżki, to będą z tego korzystać. No to troszeczkę albo jeden za wszystkich, albo wszyscy za jednego, tak? Albo, albo, albo po prostu nikt nie popiera nikogo. Także jeśli chodzi o to środowisko, natomiast yy, no, problem naprawdę może być z maturami, tak? To może być naprawdę duży problem, jeśli chodzi o maturzystów. To będzie na pewno dla nich dodatkowy stres, tak? E, natomiast no, co maturzyści mogą zrobić? Maturzyści mogą tylko się uzbroić w cierpliwość. E, cały czas jakby tutaj strona rządowa i ZNP mówi, no uczniowie nie są tak naprawdę e, tutaj zakładnikami tego sporu, ale na nich się to jakby nie było odbija, tak? Na tych młodych ludziach. No bo oni gdzieś są w strachu, tak, czy w niepewności, jak to będzie z tymi, e, z tymi egzaminami. Natomiast oni, no, maturzyści muszą się po prostu przyzwy- przy- przy- przywyknąć do tego, znaczy muszą się przygotować do ty- praktycznie do tych egzaminów, a nie patrzeć na to, czy te egzaminy się odbędą, czy też nie, bo one się pewnie odbędą, tak. E, może będzie, będą inni nauczyciele w składzie, może będą nauczyciele z innych szkół, ale będą raczej te egzaminy. Natomiast oni się powinni przygotować pod kątem właśnie tego, żeby e, te matury jak najlepiej napisać, tak, żeby jak najlepiej wypaść. No ale, no ja sobie nie wyobrażam, o takiej sytuacji, żebym na przykład kończył liceum, mam ten stres związany jakby z maturami, jeszcze stres z, cały związany z tą otoczką tych egzaminów, tak? Jeszcze tym bardziej, jak to ma miejsce na poziomie tam ósmej klasy, czy testu gimnazjalnego, czy testu szóst, w szóstej klasie, no to, to stres y, teoretycznie jest większy, tak? Większa niepewność. Chociaż ta, tamte egzaminy nie są takie kluczowe, jak maturalne, tak? No matura to jest jednak kluczowa y, egzamin w życiu, tak? Młodego człowieka. No bo to ma duży wpływ na decyzję, którą potem, potem podejmie, tak? No, e, jeżeli tutaj młodzi ludzie idą oczywiście na studia, a statystyki pokazują, że bardzo dużo młodych ludzi idzie na, na studia. Natomiast tak jak powiedziałem, nie wiem, nie, nie chcę wchodzić tak naprawdę w szczegóły tego konfliktu. E, podawałem na swoim kanale, robiłem taki filmik, jeśli chodzi o zarobki nauczycieli i e, tam są praktycznie trzy stopnie, jeśli chodzi o nauczycieli i e, tutaj e, tak, w takiego w, w tajemniczenia zawodowego, czy w, w, po prostu jeśli chodzi o stopnie e, tutaj zawodowe. Natomiast jest też bardzo dużo dodatków. Też trzeba pamiętać, że te dodatki nie sumują się, nie każdy nauczyciel ma wszystkie dodatki. Są nauczyciele, którzy nie mają żadnych dodatków, są nauczyciele, którzy mają kilka dodatków, to wygląda różnie. Niewątpliwie inne grupy zawodowe miały podwyżki w tym roku, chociażby mundurowi nauczycielom na pewno się należy. Ile dokładnie, to ciężko jest mi powiedzieć. Natomiast, no, wszyscy widzimy, tak, co się dzieje praktycznie w mediach, że ma miejsce tutaj ten strajk. No, nauczyciele chcą też walczyć o swoje, a z drugiej strony to, to poniekąd się odbija po prostu na uczniach, ale z drugiej strony, gdyby to się nie, odbija, nie odbijało na uczniach, czy wtedy strona w ogóle rządowa by przysiadła do, do stołu, do dyskusji, tak? No, bo na przykład nauczycieli by protestowali, nie wiem, jeździliby pod Sejm, no to rząd praktycznie by ich zlekceważył. A tak to musi w jakiś sposób odbić się na uczniach, żeby to wywarło wpływ na stronie rządowej, tak? No, no jak na razie nie ma takiej informacji, że, żeby jacyś uczniowie powiedzieli, nie, nie weszliśmy na egzamin, nie zostaliśmy dopuszczeni, tak? Duży problem mają praktycznie dyrektorzy szkół, którzy muszą zapewnić tutaj te wszystkie kom- nauczycieli w tych komisjach i tak dalej. Problem też jest tutaj też inny. No mianowicie, e, to też jest kuriozalna sytuacja, że nauczycieli walczą praktycznie o podwyżkę, ale te podwyżki nie będą wypłacone z budżetu państwa polskiego, e, jakby bezpośrednio, tylko będą wypłacane przez samorząd. E, tutaj, tak, w poszczególnych miastach, wsiach, miasteczkach i tak dalej. To, to, to idzie z, z kasy samorządów. Więc to, czy na przykład rząd da 500 zł podwyżki, 1000 zł podwyżki, czy 300 zł, te ciężar tak naprawdę tych wypłat zostanie przeniesiony na samorządy, to one będą musiały wypłacić. To, to jest kuriozalna sytuacja, to tak jak na przykład byśmy walczyli o podwyżki tak, dla pracowników, którzy pracują w zakładzie XYZ, ale my byśmy tych podwyżek nie, nie, 
nie, nie, tak naprawdę nie wypłacali, tylko byśmy walczyli o podwyżki. No bez sensu, tak? Strona rządowa bierze udział w, w rozmowach, jeśli chodzi o podwyżki, no bo to wiadomo, to też musi być zapisane jakby na poziomie, jeśli chodzi o ustawy i tak dalej. Natomiast te pieniądze i tak będzie wypłac wypłacał samorząd, tak? Będzie po prostu wypłacał sa samorząd. A sytuacja samorządów jest fatalna, tak? Bo samorządy są w dużym stopniu zadłużone poprzez Unię Europejską, tak? Poprzez projekty, no, bardzo często podróżujemy po, po Polsce, widzimy, tak? Te na przykład jakaś oczyszczania, czy na przykład ten budynek został dofinansowany ze środków z Unii Europejskiej. Unia Europejska wyłożyła tyle, a na przykład samorząd wyłożył tyle, czy gmina, czy miasto. No i teraz problem jeżeli przyjdą te podwyżki, no to będzie to kolejne praktycznie obciążenie dla samorządów. Co nie oznacza, że nauczyciele nie powinni otrzymać podwyżki. Absolutnie powinni otrzymać tutaj podwyżkę. Oni pracują z młodymi ludźmi, szkolą. Ich praca jest ciężka, odpowiedzialna. Kształtują po prostu tutaj młode pokolenia. To jest bardzo ważna tak naprawdę rola, bardzo ważna tutaj praca. Natomiast, no tak powiedziałem, no musi dojść tak naprawdę tutaj do porozumienia, tak, do porozumienia w całej tej sytuacji. A jeśli chodzi o maturzystów, to mówię, najlepsza dla nich robota będzie taka, że głowa w książki, czy po prostu tutaj skupić się na nauce, a to pozostawić dorosłym, oni to się jakoś dogadają, ZNP, czy, czy po prostu strona tutaj rządowa. To wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.